டை அடிக்கிறது அந்த காலம் ஷாம்பு போட்டு கலர் பண்றது இந்த காலம் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு டைக்கு பை சொல்லுங்க விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்புக்கு மாறுங்க இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ அதான் பொதுவாக வந்து இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காஷன் போடுவாங்க இந்த மாதிரி மது சிகரெட்டு இதுக்கெல்லாம் ஒரு காஷன் போடுவாங்க இந்த படத்துக்கு வேணால் பிபி இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து உள்ளே வராதிங்கன்னு வேணால் ஒரு காஷன் போடலாம் ஏன்னா நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அப்படியே பிபி ஏறி ஏறி படம் விட்டு வெளியில் வரும்போது நிஜமாக பிபி செக் பண்ணிங்கன்னு வச்சிங்களேன் தாறு மரம் ஏறிடுது அப்படி இருக்கு லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து ஏற்கனவே மாநகரம் படத்தை எடுத்தார் அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட்டு அவருடைய ரெண்டாவது படம் இது அடுத்த படம் வந்து விஜய் வச்சு டைரக்ட் பண்ண போகிறனால இந்த படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பிகில் படத்துக்கு சற்றும் குறையாமல் இந்த படத்துக்கு ரசிகர் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுருக்குது ஆமாம் அதுக்கு முன்னாள் கைதி படத்தினுடைய கதையை சொல்லிடலாம் ஆனால் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பே கதையை சொல்லுது ஆமாம் கைதி அப்படின்ட்டு அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா போலீஸ் அதிகாரிகளை ஒரு கைதி காப்பாற்றுறாரு எப்படி காப்பாற்றுறாரு அப்படிங்கிறது தான் கைதி படத்தினுடைய கதை பத்து வருஷம் ஜெயிலில் இருந்துட்டு வெளியே வர்றாரு கார்த்தி கார்த்தி வழக்கமாக தெரியுமில்ல ஒரு சிறைவாசி வந்தால் எப்படி இருப்பார் ஒரு கண்ணா பின்னா கோலத்தில் தான் இருப்பார் அவரை வந்து ஏதோ பஸ் ஸ்டாப்பில் எங்கேயும் நின்றுட்டு இருக்கார் பார்த்தா சந்தேக கேஸில் ஒரு போலீஸ் பிடிச்சி ஜீப்பில் லாக் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வருது வர்ற இடத்துல பார்த்தா போலீஸுக்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படி இருக்கும்போது இவர் வந்து ஆபத் பாந்தவனா அவங்கள காப்பாற்றுறாரு இது கதை ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு பின் கதை ஒன்று இருக்கு அருமையான கதை அது அப்படியே கேட்க கேட்க உண்மையிலே ஒரு உருக்கமான ஒரு கதை இல்லையா அதுக்கு பொருத்தமாக அந்த குழந்தை அந்த குழந்தையோட கண்களில் வழிகிற சோகம் அந்த பொண்ணு விடிய விடிய தன்னுடைய அப்பாவுக்காக காத்திருக்கிறாங்க அலாரம் எல்லாம் வந்து படம் விட்டு வெளியில் வந்த பிறகு நம்மளால் மறக்க முடியல குறிப்பாக கார்த்தியுடைய நடிப்பில் இருந்து தான் அந்த விமர்சனத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இப்போ சமீபத்தில் நம்ம வந்து அசுரன் பார்த்தோம் பார்த்த பிறகு நடிப்பு அசுரன் தனுஷுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் உலகமே அதுதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க நடிப்பு அசுரன் டூ பாயிண்ட் ஓ கார்த்தி அப்படின்னு நிச்சயமா நிச்சயமா ஏன்னா கார்த்திக வந்து நாலு ஜென்மமா பிடிக்காதவங்க கூட இந்த படம் பார்த்தாங்கன்னா ஓடி போய் அவரை கட்டி பிடிச்சிப்பான் அப்படி ஒரு அருமையான நடிப்பு இத்தனைக்கும் வசனம் வந்து ரொம்ப எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப அளந்து வச்ச வசனங்கள் தான் ஒரு காட்சியில் அவர் அழும்போது அவர் ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் விடுறாரு எனக்கு நாலு சொட்டு வந்துச்சு உண்மைதான் நான் வந்து கார்த்தியை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் பாராட்டணும்னு நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா பொதுவாக ஹீரோக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த சென்சார் சர்டிஃபிகேட் போடுறாங்கல்ல அதில் இருந்தே நம்ம படத்தில் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க இந்த படத்தில் பார்த்தா ஏறக்குறைய பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் அந்த கார்த்தியுடைய என்ட்ரியே இருக்குது அதையெல்லாம் ஒத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் இல்லை அதை விட அதை லோகேஷ் கனகராஜுடைய அந்த அந்த ஸ்கிரிப்ட் திறன் அதுக்கு எப்படி சொல்கிறேன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் கார்த்தி வராரு அதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு டென்ஷனை ஏற்றிட்டாரு அதாவது வழக்கமாக இந்த மாதிரி ஹீரோக்களோட படங்கள் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஓப்பனிங் சாங்கு ஒரு மாஸ் என்ட்ரி அப்புறம் ஹீரோயின்களோட டூயட்டு இந்த மாதிரியான காட்சிகள் தான் நம்ம பார்த்து பார்த்து காலங்காலமாக சளித்து புளித்து என்னென்ன வார்த்தைகளும் எல்லாத்தையும் போடுங்க தெரியுது மூஞ்சி எக்ஸ்பிரஸ்லேயே தெரியுது மேலே சொல்லு அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி வழக்கமான கிளிஷேக்கள் எதுவுமே இந்த படத்தில் இல்லை ஒரு புது அட்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது இந்த மாதிரி ஹீரோக்கள் வந்து இந்த மாதிரியான கதைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் போது தமிழ் சினிமாவுக்கான இன்னொரு ஒரு பாதையை திறந்து விட்டுருக்காங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது இல்லை உண்மை எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவோட இலக்கணம் இருக்குல்ல அது உண்மையில ரொம்ப நாராசமான தம்பி சொல்கிற மாதிரி லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து அதையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனார்ல அதுக்கு வந்து முதல் பாராட்டு அதை அப்படி ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாரு பாருங்க கார்த்தி தம்பி இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பாட்டு வேணும் இந்த இடத்துல ஒரு இது பஞ்ச் டைலாக் வேணும்லாம் சொல்லாம அதை அப்படியே அவர் சுவீகரிச்சாரு பாருங்க அது உண்மையிலேயே பெரிய விஷயம் அதான் சொல்ல போனா இந்த படத்தினுடைய பலமே திரைக்கதை தான் ஹீரோக்களை மனசுல வச்சுக்கிட்டு கதை எழுதுற காலம் போய் கதைக்கான ஹீரோக்களை தேடி படம் எடுக்கிற இயக்குநர்கள் வந்திருக்கிறாங்க சந்தோஷம் கார்த்தியினுடைய நடிப்பு ஒரு பக்கம் வியக்கிற அதே நேரத்துல படத்தில் நடித்த மற்றவர்களுடைய நடிப்பையும் நம்ம வியந்து தான் ஆகணும் முக்கியமாக ஜார்ஜ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே மாட்டீங்க இவருக்கு இப்படி ஒரு கேரக்டர் வரும்போது ஆமாம் அவரே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார் அடாதான் நமக்கு இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு பையன் கொடுத்துட்டு உள்ளே வர சொன்னாங்க அங்கே பார்த்தா இவ்வளோ வேலையா ஆக்சுவலி அவர் நீங்கள் இது நீங்கள் சொன்னே தான் ப்ரெஸ்
படத்துல வர்ற ஒரு சின்ன சின்ன கேரக்டர்கள் கூட நிறைய விட்டுட்டீங்களா ஆனா இதுல வந்து அவர் அஞ்சாவது இந்த மாதிரி படங்கள் நம்ம எல்லாம் பார்த்து அவரோட டோனே மாத்தி இருப்பாரு இது ரொம்ப நாள் கழிச்சு அப்படி ஒரு படத்துல அவர் பார்த்த மாதிரி இருக்கு ரொம்ப பிரமாதமா அப்படி பண்ணி இருக்கிறாரு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவர் எப்படியாவது இவங்களை காப்பாத்தி அவனுங்களுடைய தவிப்பு இருக்கு இல்லையா அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கிறாரு படத்தில் இன்னும் நம்ம நிறையா கவனித்து பார்க்க வேண்டிய முகங்கள் நிறையா இருக்குது முக்கியமாக நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஆயில் ரமணா அவரு வந்து இப்படி ஒரு கேரக்டர் நடிப்பாரா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ரொம்ப அழகாக நல்லா பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் வந்து இந்த வில்லன் கூட்டத்தில் வர்ற அன்புங்கிற கேரக்டர் அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் அண்டர் கவர் போலீஸ் அதிகாரியாக ஆமாம் ஒரு இளைஞர் நடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த கமிஷனர் ஆஃபீஸில் ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் கேஸில் மாட்டிக்கிட்ட கல்லூரி மாணவர்களாக ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க அவங்களையும் வந்து ரொம்ப அழகாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆமாம் இவ்வளோ மத்தியில் அவ்வளோ ரொமான்ஸ் வேறு அங்கே நடக்குது ஆமாம் ஆனால் படத்தில் வந்து பாடல் கிடையாது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சூப்பர் ஹிட்டான பாடல்களை எல்லாம் வந்து சரியான இடத்துல போட்டு படத்துல பாடலே இல்லாத ஒரு குறைய ஒரு சீரியஸான படத்துல கொஞ்சம் ரிலாக்சேஷன் வேணும்ல அதை வந்து நம்ம விஜய் டிவி தீனா பிரமாதமா பண்ணிருக்காரு கார்த்தி கூடவே டிராவல் ஆவாரு அவரு லாரி ஓனரு அவரை வச்சு பல விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறாரு அங்கங்க டைமிங்ல கமெண்ட் கவுண்டர் அடிக்கிறாரு அதை கார்த்தி வந்து பொண்ணு போட்டோ பாக்குறதுக்காக சிக்னல் தேடிக்கிட்டு இருப்பார் ஓரமானுன்னு உணர் என்ன சார் நீங்க சிக்னல் தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் வீடியோ கால் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஜியோவுக்கு மாறுங்க அப்படிம்பாரு அந்த மாதிரி நிறைய கவுண்டர் அடிக்கிறாரு அங்கங்க இல்ல அது மட்டும் இல்ல அந்த கமிஷனர் ஆபீஸ்ல அந்த பசங்க ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ்ல உள்ள வந்துருவாங்க அப்ப அந்த போலீஸ் விசாரிப்பாரு எப்பா என்னப்பா படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டா இந்த கேஸ்ல மாட்டீங்க அப்படிம்பாங்க அது படிச்சதுனால தான் இதெல்லாம் மாட்டேன் இந்த மாதிரியான அங்கங்க டைலாக் எல்லாம் பயங்கர கைத்தட்டல்லாம் இன்ஜினியர் படிச்சா வேலை இல்லைங்கிறது சிம்பாலிக்கா சொல்றாங்க ஆமா அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து பாராட்டத்தக்க விஷயங்கள் நிறையா இருந்தாலும் அதே நேரம் குறைகளும் இருக்குது அதை நம்ம சொல்லித்தான் லாஜிக் மிஸ்டேக் ஆமாம் எனக்கு தோணின விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கைதியினுடைய பலம் வந்து திரைக்கதை அப்படின்னா பலவீனம் வந்து அந்த கதை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்குள்ளார இருக்கிற சில பேர் ஒரு ரவுடி கும்பல் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கான ஒரு போராட்டம்னு சில போர்ஷன்ஸ் வரும் ஒரு கமிஷனர் ஆஃபீஸை இப்படி எல்லாம் வந்து இந்த சமூக விரோதிகளால வந்து செய்ய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி வருது கேள்வி வருது அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை ஒரு கேலிக்குரியதாவே இருக்கு அந்த காட்சிகள்லாம் பார்க்கும் போது இல்ல அந்த இடத்துல படம் விழுந்துருது விழுந்துருச்சு அதான் சொல்றேன் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்த அந்த நேர்த்தி இருக்குல்ல செகண்ட் ஹாஃப்ல இல்ல அதாவது மட்டும் இல்ல நேர்மையும் செகண்ட் ஹாஃப் இல்ல என்னன்னா இந்த கதை வந்து எதை நோக்கிடா போகுது இந்த பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ண போறாங்க அப்படின்லாம் வந்து நமக்கு டவுட் வருது இந்த சந்தேகம் இயக்குனருக்கும் வந்திருக்கும் போல இருக்கு அவர் யோசி யோசி பார்த்திருப்பாரு கடைசியில் என்னடா அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு வழி இல்லை ஒரு மிஷின் கண்ணை தீக்க கூடிய படத்தை முடியா அப்படின்னு பண்ண மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் பண்ணி வச்சு பார்த்தா அர்னால்டு சுவாஸ் நேக்குற மாதிரி கார்த்தி அந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கு ஆமா ஆமா ஏன்னா ஏகப்பட்ட கத்தி குத்துகளோட வந்து நிற்கிற ஒரு கார்த்தி அவ்வளவு பேரும் எப்படி சமாளிச்சாரு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மைண்ட் கேம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இப்ப வந்து போலீஸ கூட்டிட்டு கார்த்தி வந்துகிட்டே இருக்காரு அவங்க போற இடம் எல்லாமே எதிராளிக்கு தெரியுது அது எப்படி தெரியுதுன்னு முதல்ல யோசிக்கணும் நரேன் அவர் யோசிக்கவே இல்லை அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த லாரிக்குள்ளே ஒரு கை வந்து நரேன் சுடும் போது பிடிச்சி தடுக்குது அது அப்ப யாரு இங்க வந்து எல்லாரும் மயக்க நிலையில கிடைக்கிறாங்க அப்ப யாரு வந்து எதிராளிக்கு சப்போர்ட் அங்க யாரோ இருக்கான்னு யோசிக்கணும் அப்புறம் அதே கூட்டத்துக்குள்ள ஒருத்தர் போன் பேசுற சவுண்டு கேட்குது அப்ப யாரோ சுயநனவோட இருக்காங்கன்னு முதல்ல யோசிக்கணும் இப்படி இந்த மாதிரியான எந்த யோசிப்பு இல்லாம நிறைய லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸ் படத்துல இருக்கு சத்யன் சூரியனுடைய ஒளிப்பதிவு படம் வந்து முழுக்க முழுக்க இரவுலே நடக்குது ஒரு பெரிய சவாலாவே பண்ணிருக்கிறார் ஒளிப்பதிவை நல்லா இருக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவர் வச்சிருக்கிற ஒவ்வொரு ஆங்கிளுமே வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் இல்லை அவ்வளோ பிரமாதமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அப்புறம் முக்கியமாக சாம்சியஸ் அவருடைய பின்னணி இசையும் வந்து படத்துக்கு வந்து ஒரு பேருதவி பின்னணி இசைனா தலைவன் பின்றாப்பில் விக்ரம் வேதாவில் இதே மாதிரி தான் அப்படி தர 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 கொண்டு போகல இந்த படத்துலேயே அவ்வளோ அடிக்கிறதுலாம் ட்ரம்ஸ் கிடையாது நம்ம கை எழுத்து வச்சு நரம்பு அதுதான் நம்ம மண்டையில் ஏறுது ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் எடிட்டர் ஃபிலோமின் ராஜ் இப்படி ஒரு கிறிஸ்பான படத்தை வந
சண்டை அது அப்புறம் லோகேஷ் கனகராஜுக்கு வந்து இந்த நைட்டில் படம் பிடிக்கிறதுனாலே ரொம்ப உற்சாகமாக கிளம்பிடுவார் போல் இருக்கு கேமராமனை கூட்டிக்கிட்டு நைட்டில் தூக்கம் வரல போல் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க நைட்டில் தான் நடக்குது எனக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது மாநகரம் படத்தோட டச்சுமே இந்த படத்தில் தெரிஞ்சது ஏன்னா அதுலேயும் வெவ்வேறு கேரக்டர் அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கடைசியில் ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒன்று சேருவாங்க இதுலேயுமே வெவ்வேறு கேரக்டர் அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க கடைசியில் ஒரே விஷயத்தில் வந்து மிங்கிள் ஆகிறாங்க அந்த டச் இதுலேயும் அவர் வச்சுருக்காரு ஓகே ஆனால் கதாநாயகன் கார்த்திக் வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி கதைகளை நீங்க வந்து ஏற்று நடிக்கிறது வந்து உண்மையிலே பாராட்டு ஒரு விஷயம் இந்த ஹீரோயிசம் எல்லாம் இல்லாம ஒரு கதையா நீங்க வந்து அதை அப்படி ரிசீவ் பண்ணிக்கிறீங்க அதே நேரம் என்னன்னா ஒரு கேள்வியை நீங்க வந்து இயக்குனர்கிட்ட கேட்காம விட்டுட்டீங்களேங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு ஏன்னா நான் ஒரு வந்து ஸ்டென்ட் ஆர்டிஸ்ட ஒரு கத்தியால குத்து நான் உடனே செத்துடுறேன் ஏன் மேல வந்து பத்து பேர் கத்தியால குத்தி நான் பாட்டுக்கு இப்படி ஜம்முன்னு போயிட்டு இருக்கேன் எப்படி டைரக்டர் சார்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டுருந்துருக்கேன் அந்த கேள்வி வந்து எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து இருக்கு விடுங்க அத கார்த்தி காலத்துலயே அது மாத்தலாமேன்னு பாக்குறோம் சரி ரைட் படத்துக்கு ஒரு நல்ல மார்க் கொடுங்க யார் நானா நான் ரொம்ப கஞ்சப்பைய எங்கிட்ட யார் நீங்க பத்தி கேக்குறீங்க வெளியில உங்களே தாராள மனுஷனையே நீங்க இப்படி சொல்றீங்க மார்க் போற விஷயத்துலப்பா நீங்களே கொடுங்க நல்ல வேளை நீங்க வாத்தியார இல்ல நான் சொல்றேன் 10 க்கு 5 சிறப்பு ஆ சிறப்பு சொல்லுங்க 